welcome to science and social tube channel हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस ऑन सोशल ट्यूब आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फिशरीज़ में क्या क्या स्कोप्स है कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है फिशरीज़ प्रोफेशनल्स के लिए जॉब मिलने के चांसेस है कहाँ कहाँ पे है वेदर इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर इट्स अ प्राइवेट सेक्टर और द इंटरप्रीनरशिप क्योंकि लड़के जो ग्रेजुएशन करते हैं मास्टर्स करते हैं या पी करते हैं उनको कन्फ्यूज़ दिमाग में रहता है कि हम लोग कहाँ पर जाए कहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है आज मैं वो सारा क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर आप क्लिक कीजिए और साथ में जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बाई हिटिंग द बिलो सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे फिशरी साइंस में मैंने उसको तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है किया है फर्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर सेकंड वन इज़ द प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड वन इज़ द इंटरप्रेनरशिप सो गवर्नमेंट सेक्टर के अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर देर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द साइंस टू जॉब एवरी ईयर देर आर द पोस्ट आर कमिंग अंडर एस आर बी दैट साइंस टू एग्रीकल्चर साइंस टू रिक्रूटमेंट बोर्ड जहाँ पे लोग साइंस टू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो पी एच डी है इंडिया इंडिया में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसमें जॉब करने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जब आप वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको वो साइंस का जॉब मिल सकता है वैसे ही और एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसको सी एस आर आई कहते हैं कौंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वहाँ पर भी कभी कभी फिशरीज के पोस्ट आ जाते हैं आप वहाँ पे भी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड देयर आल्सो द एलिजिबिलिटीज पीएचडी प्लस टू इयर्स मिनिमम टू इयर्स पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस या आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइंटिस्ट जॉब अप्लाई कर सकते हैं बट एलिजिबिलिटी विल बी एट लीस्ट मिनिमम पी तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो फिशरीज में है दैट इज एस और यू फिशरीज कॉलेज एस यूज दैट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको जैसे पता है कि इंडिया में नियर अबाउट मोर देन थर्टी एग्रीकल्चर फिशरीज कॉलेज है जहाँ पे फैकल्टी पोजिशन आप ले सकते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट वहाँ पे आ जाते हैं उनमें आपको जॉब मिल सकता है और इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल कॉलेज में भी फिशरीज के डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर भी एज अ फैकल्टी पोजिशन आपको जॉब मिल सकती है आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसकी भी एलिजिबिलिटी वेरी होती है कहीं पर जगह पर मास्टर्स है फिशरी साइंस में कहीं पर जगह पर पी एच डी रखा है मास्टर्स प्लस नेट भी कहीं पे है पीएचडी प्लस नेट इज आल्सो एलिजिबल देयर थर्ड अपॉर्चुनिटी जो फिशरी साइंस में है गवर्नमेंट सेक्टर में दैट इज़ अ स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट हर जगह पे हर स्टेट में अपना फिशरीज डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप एफईओ ई फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ए एफ फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर फॉरम मैनेजर देर आर सो मनी नॉमन क्लेचर्स विच वेरीज फ्राम स्टेट टू स्टेट वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स निकलते हैं इनकी क्वालिफिकेशन भी वेरी होती है कहीं जगह पे बी एफ एस बेसिक क्वालिफिकेशन होता है कहीं पे एम एफ क्वालिफिकेशन होता है इस जॉब के लिए भी आप फिशरीज प्रोफेशनल एलिजिबल हो आपको ये जॉब भी इजी से मिल सकता है अनदर वन इज़ द एमपिडा मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे भी जॉब निकलते हैं वहाँ पर भी फिशरीज के लिए स्पेशल पोस्ट निकलते हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो अनदर ऑर्गेनाइजेशन वायर यूर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट द जॉब और दायर द फिशरीज पोस्ट आर रिक्रूटिंग देयर दैट एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी या एन एफ डी बी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड या देर इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री डेरी एंड फिशरीज साइंस वहाँ पर भी कभी कभी इन जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया वहाँ पर भी फिशरीज के पोस्ट आ जाते हैं आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है वेदर इट द पोस्ट विल भी बी एफ एस ई लेवल एम एफ एस ई लेवल और पी एच डी लेवल सो और एक सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पर जॉब मिलता है फिशरीज वालों के लिए दैट इज़ अ रिसर्च जॉब यू विल ज्वाइन समवेयर एज एस आर एफ इन एनी प्रोजेक्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मे बी इन फिशरीज कॉलेज और इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रिसर्च एस्टेट आर ए करके आप अप्लाई कर सकते हो और आप पोस्ट डॉक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिपार्टमेंट्स विच आर स्पॉन्सरिंग फॉर द पोस्ट डॉक आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो सो ये जो सारी चीज़ें थी चाहे साइंस जॉब था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जॉब था स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट में जॉब था और या रिसर्च जॉब था ये दिस ऑल आर आई हैव इंक्लूड इन द गवर्नमेंट सेक्टर जो दूसरा सेक्टर है जहाँ पे फिशरीज प्रोफेशन को जॉब मिल सकता है दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर ओके इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन
यहाँ इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी है वर्ल्ड में भी बहुत सारे कंपनी है जो हर टाइम रिक्रूटमेंट करते हैं बी लेवल पे एम लेवल पे वहाँ पे भी फिशरीज प्रोफेशनल उसको ईजी से जॉब मिल सकता है द थर्ड वन इज द फार्म मैनेजर एंड टेक्नीशियन आप किसी फार्म में काम कर सकते हो एज अ फार्म मैनेजर एज अ टेक्नीशियंस यू विल ऑल्सो गेट जॉब देयर अनदर इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज गिविंग जॉब डिफिशन प्रोफेशनल इज द बैंकिंग सेक्टर लाइक आप लोगों ने नाबार्ड का नाम सुना होगा नाबार्ड में भी कभी कभी स्पेशली पोस्ट आ जाते हैं फिशरीज प्रोफेशनल के लिए वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो या नॉर्मल जो नेशनलाइज बैंक है वहाँ पे भी आप फिशरीज वाले एलिजिबल हो आप वहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड लास्ट इन द प्राइवेट सेक्टर इज द कंसल्टेंसी अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यू आर कंपनी एन एफ ओके यू कैन गिव द कंसल्टेंट जो एनी फॉर्म फॉर्मर आप उसको गाइड कर सकते हो और वो आपके साथ उस जो उसका प्रोडक्शन है जो उसका बिजनेस है उसमें कुछ कमीशन आपको दे सकता है वो द लास्ट इन माई लिस्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंटरप्रनरशिप ये वो पार्ट है जहाँ पे आप खुद बॉस हो आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो वेदर यू आर स्टार्टिंग द फिश फार्मिंग आप कोई फिश फार्म डाल सकते हो वहाँ पे आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो या आप कोई श्रिम फार्म डालना चाहते हो वहाँ पे आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो या ऑर्नामेंटल यूनिट देर आर सो मनी ऑर्नामेंटल शॉप्स यू मे बी है सीन अक्रॉस द कंट्री देर आर सो मनी ऑर्नामेंटल फिश दर इज अ इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस अक्रॉस द इंडिया वो आप ऑर्नामेंटल यूनिट डाल सकते हैं वहाँ उससे आपकी इनकम हो सकती है हैचरी आप डाल सकते हैं देर इज अ हैचरी यूनिट फॉर द फिशेज और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है आप फिश प्रोसेसिंग यूनिट भी डाल सकते हैं ओके okay, दूसरे लोगों को भी जॉब दे सकते हैं सो so, आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है कहाँ पे प्राइवेट पे अपॉर्चुनिटीज़ है या आप अपना बिजनेस इंटरप्रेनरशिप स्टार्ट कर, कर सकते हो मेरे ख्याल से मैंने सारा कवर किया कि फिशरीज प्रोफेशनल्स को कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है अर्न करने के लिए या करियर बनाने के लिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी दबाए यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ फॉलो मी सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय कैंडली डू नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बाई हिटिंग द बिलो सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन